Dobar dan, ovo je 34. GIMP tutorial, po želji jednog od gledalaca, ovaj put ću da pričam o pravilnju okvira za fotografije i to onih nazubljenih okvira, ako se sećate na onim starim fotografijama. To može da se uredi na više načina, kao prvo možete sa interneta da nađete neku ovakvu fotografiju i da ubacite fotografiju koju želite u ovaj prostor ovdje gdje treba da bude fotografija ili da slikate ili skenjerate neku vašu staru fotografiju koja ima tako nazubljen okvir i da umjesto fotografije ubacite neku sliku koju želite. Prvo ću da vam pokažem ovaj način sa ubacivanjem fotografija u postojeći okvir. Već sam učito ovu sliku i sada ću kao novi layer da učitam i još jednu sliku. Ovaj layer ću da prebacim ispod. Zatim ću da napravim layer mask na ovom ovdje layeru. Kliknut ću select by color alat. I kliknut ću u sredinu ovdje da bih selectovo kompletnu crnu boju. Ako vi ovdje u sredini imate neku sliku, onda izaberite običnu selekciju ili u svojom free select alata izaberite okvir i izbrišite taj deo. Ja ću još malo da povećam ovu selekciju za dva piksela ću da je povećam. Ja sam malo prvo rekao izbrišite ovaj središnji deo, mada možete ili da ga brišete ili da radite preko layer maska. Ja obično većinu stvari odredim preko layer maska. Dakle, kliknut ću na ovaj layer mask i prvo ću crnu boju ovdje i dobit ću pozadinski layer. Zatim ću još malo da zarotiram ovaj donji layer ovdje. Kliknut ću select non da bi sklonio selekciju i donji layer ću da zarotiram da otprilike odgovara uglu ovom okviru ovdje i blurovat ću malo layer mask da ne je bilo ovako nazubljena ivica jer ovo je slika u niskoj rezoluciji na internetu možete skinete i punu rezoluciju ove slike međutim na taj sajt treba da se učlanite tako da nisam baš htio da se sad učlanjujem na taj sajt ali ima dosta korisnih stvari adresu tog sajta vidite na ekranu Zatim ću da blurujem malo ovaj layer mask. Gaussian blur, stavit ću mali blur, to što je slika u niskoj rezoluciji. E, to je to. Sada ću da vam pokažem kako da sami napravite ove nazubljene ivice na okviru oko fotografije. Jer ja se sećam mojih starih fotografija da su ivice bile mnogo oštri nego ove, ali su neke fine ivice. To je vjerojatno zavisi i od noža kojim se seče. Sljedeća stvar koju ću da urodim je da uključim alfa kanal na ovom layeru i kliknut ću na imidž i povećati kanas. Od rezolucije fotografije i od želi koliki želite da vam bude border, toliko ćete povećati i ovu rezoluciju ovdje. Samo prvo raskočite ovo ovdje. I recimo ja ću, pošto je ovo baš prilično visoka rezolucija, povećati za recimo jedno 400 piksela ovaj kanas. Dakle, ovdje će biti 4048, a ovdje će biti 3136. Kliknut ću na center i kliknut ću na resize. Vidite da sam dobio ovo prazno polje ovdje. Sada ću da dodam novi layer. Prvo ću da kliknem ovdje desnim tasterom i layer to image size. Zatim ću napraviti novi layer. Biće bele boje. I taj layer ću spustiti ispod. Zatim ću napraviti još jedan layer. Nije bitno koja će boje da bude. Za početak ću ga staviti od ozgo i Umeđu ovim patternima ću staviti ovu teksturu drveta. Vi možete staviti bilo kakvu teksturu ili što god želite da stavite. Ja sam stavio ovu teksturu drveta da bi izgledalo kao da je fotografija na nekom drvenom stolu. 
Zatim ću ovaj layer sa teksturom drveta spustiti skroz dole i počet ću sada da pravim ove nazubljene delove ovdje. Prvo ću da kliknem na ovaj brush dialog i napravit ću novi brush. Kliknem na ovaj ikonu New Brush. Otvorit će se prozor Brush Editor. Kliknut ću na ovaj romb. Povećat ću radius ovog brusha na recimo 50. U zavisnosti od rezolucije i želje kolike želite da vam budu ovi zupci na ivicama, vi stavite veće ili manje na brush. Svim što ako niste zadovoljni veličinu, uvijek možete to kasnije da izmenite. Hardness ću staviti na 1 da bi bila potpuno gruba ivica, da ne bi bila ovako blaga. I spacing, stavit ću i spacing recimo na 50 za probu, pa ako nisam zadovoljan, kasnije ću i to da izmenim. Prvo ću da se uvarim da li sam na ovom ovdje leru koji je bele boje, jesam. Dvoklik na Eraser alat i kliknut ću na Random u ovoj koloni Size da bi veličina bila promenljiva. I kliknut ću na Apply Jitter, pošto je velika rezolucija Slike malo ću da povećam taj jitter na recimo 0.35. Jitter znači da će ove recke da malo došetaju od zadate linije. Gori i dole, odnosno levo i desno. Sa isključenim jitterom bile bi apsolutno ravne. Sad ću to i da vam pokušam kako izgleda. Mislim da ih treba da povećam malo ovaj brush. Mnogo mi je sitno ovdje. Stavit ću... Scale na 2. Evo može ovako. Kao što rekao jitter. Sada radim prvo bez jittera. I bez random size. To je slučajne promjene veličine. U ovom slučaju će da sve ove recke budu istih dimenzija. I potpuno iste. Ako kliknem na random size, veličina će da se malo menja, kao što vidite ovdje na slici. A još ako dodam i jitter, onda će i malo da šetaju gore dole. Sad zavisi kakav efekt želite da postignete. Možete da uključite ili da isključite neke opcije. Evo ja ću sada samo size da ostavim. Da bude... Random i ovo li ne možete da povučite na dva načina. Da kliknete len tastero miša i da povlačite miša slobodnom rukom na desno ili da kliknete ovdje jednom, da držite shift i dok držite pritisnut shift na tastaturi, pomerate miša na desnu stranu i ovdje pritisnete levi tastar miša. I automatski će ovaj brush da bude po ovoj liniji. Isto to ću da uredim i na preostale tri strane fotografije. Dakle, rekao sam vam, ako želite da vam budu istih dimenzija, ove recke, isključite size i isključite jitter. Ako želite da vam to bude promenljivo, da se ja sećam na fotografijama, nisu sve iste ove recke, već su prilično različite od prilike kao sad što vidite. Aktivirajte opciju Random Size i eventualno Apply Jitter. I ovo sad pristojno izgleda, samo što još treba da uradim jednu stvar, to što vidite ostali su ovdje artefakti i pojavicama. To ću sada da sredim. Kliknut ću na ovu selekciju ovdje i... Napravit ću selekciju ovako i kliknut ću na delete da bih izbrisao ove artefakte koji su ostali. Isto to ću da radim i na preostalim evicama. I selekcija miša nije potrebna. Zatim, mogu bih malo da blurujem ovu evicu. Ovo ne morate da blurujete, ali mislim da ne bi možda malo bilo loše da mu dam mali blur. 
Dakle, filters, blur, gaussian blur, recimo, neka bude 3. Dobro, ovo mi je malo bolje. Zatim, ću da ova dva gornja lera spojim. Kliknut ću na ovaj gornji ler, desnim tastorom i merge down. Mogu bih malo da smanjim ovaj gornji ler. Dakle, prvo ću malo da ga smanjim pa da ga izokrne malo. Držim pritisnut ctrl tastor na tasturi da bih održao aspekt visine i širine ove fotografije, kliknuću na scale, sada ću malo da zarotiram, na primjer, ovako nešto, i kliknuću na rotate, i pomerit ću ove lejer negdje na sredinu. Još bih eventualno mogo da napravim kao neku malu senku ispod ovog lejera, Dakle, filter drop shadow, opasiti 18%, samo da vidimo kako će ovdje izgleda sa senkom. Evo, dodao sam i malu senku ovdje. I ja bih ovdje završio ovaj tutorial, ali sam zadovoljan ovom slikom. To je bilo sve za ovaj put, hvala na pažnji i doviđenja.